《弟子规》一解，总是概述，《弟子规》原名《训蒙文》，为清朝康熙年间秀才李玉秀所作，其内容采用《论语·学而篇》第六条：“弟子入则孝，出则悌，谨而信。”泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。的文意以三字一句、两句一韵编纂而成，分为五个部分加以演述，具体列举出为人子弟在家、出外、待人接物、求学应有的礼仪与规范，特别讲求家庭教育与生活教育。后经清朝贾存仁修订改编，并改名为《弟子规》，是启蒙养正、教育子弟、敦伦敬奋、防邪存诚、养成忠厚家风的最佳读物。弟《弟子规》，圣人训。守孝悌，赐谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。《弟子规》，圣人训，守孝悌，赐谨信，泛爱众，而亲仁，有余力。则学文，《弟子规》这本书是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。首先，在日常生活中要做到孝顺父母、友爱兄弟姐妹；其次，在一切日常生活言语行为中要小心谨慎，要讲信用；和大众相处时要平等博爱。并且亲近有仁德的人，向他学习，这些都是很重要、非做不可的事。如果做了之后还有多余的时间精力，就应该好好的学习六艺等其他有益的学问。好。入则孝，父母呼，应勿缓；父母命，行勿懒；父母教，须敬听；父母责，须顺承。嘿嘿嘿，哎哎，对了啊，哎阿达。你哦，先把菜哦背回家，顺便拿一把菜哦去送给莲雾爷爷。嗯嗯，好，爸爸，我马上去。爸爸妈妈，那我先回家喽，再见。嗯，路上小心哦。哦，二，父母呼，应勿缓。二。父母呼，应勿缓；父母命，行勿懒；父母命，行勿懒；父母教，须敬听；父母教，须敬听；父母责，须顺承；父母责，须顺承。小朋友。入则孝这一则里，是在教导我们为人子女必须要具备的规范。意思是，当父母亲呼唤我们的时候，应当及时回答，不要慢吞吞的，很久才应答。父母有事交代我们，必须要立刻动身去做，不可以拖延或推辞偷懒。父母亲教导我们做人做事的道理，是为了我们好。应该恭敬的聆听，不可以一副若无其事的样子，做错了事
，父母责备教诫时，应当虚心接受，不可以强词夺理，这样会使父母亲生气伤心的。老师昨天就看到了阿达哥哥做到了父母呼应勿缓，父母命行勿懒的道理。哇，没什么啦。<笑>希望每一个小朋友都可以像阿达哥哥一样，做一个既孝顺又聪明的小孩，好不好？好。嗯，好。现在我们再念一次：二，父母呼，应勿缓；父母命，行勿懒；父母教，须敬听；父母责。须顺承。冬则温，夏则静，晨则醒，昏则定。出必告，反必面，居有常，夜无变。老师，冬则温，夏则静是什么意思啊？<笑>妹妹啊，所谓冬则温，夏则静，意就是，在冬天寒冷的时候，要让父母亲穿得温暖，睡得温暖；到了夏天炎热的时候，要让父母亲过得凉爽舒适。就好比二十四孝的黄香，九岁的时候，为了让父亲安心睡眠。夏天睡前，他会帮父亲把床铺扇凉；冬天寒冷的时候，他会为父亲温暖被窝。黄香的行为是值得我们学习的。晨则醒，昏则定，就是早晨起床之后，应该先探望父母，并向父母请安问好。下午回家之后。要将今天在外的情形告诉父母，向父母报平安，使老人家放心。居有常，夜无变。平时起居作息，平常的生活习惯，要保持正常有规律，做事有常规，不要任意改变，以免父母忧虑。美美，这样你懂了吗？嗯，老师，我懂了。那夏天快到了，我要开电风扇，帮爸爸妈妈扇凉，让他们过个凉爽舒适的夏天。老师，我也要！老师，我也要！嗯，很好，大家都是乖小孩。<笑>三，冬则温，夏则静，晨则醒，昏则定，出必告，反必面。居有常，夜无变。事虽小，勿善为；苟善为，子道亏。勿虽小，勿私藏；苟私藏。亲心伤。哎，阿志，你手上拿的不是读经班的录音带吗？嗯，没错，因为我还不会背经，所以。阿志，《弟子规》说：“勿虽小，勿私藏；苟私藏，亲心伤。”事虽小，勿善为；苟善为。子道亏，勿虽小，勿私藏；苟私藏，亲心伤。纵然是小事，也不要任性，擅自做主，而不向父母禀告。如果任性而为，容易出错，就有损为人子女的本分。因此，让父母担心是不孝的行为。公务虽小。也不可以私自收藏，占为己有。如果私藏，品德就有缺失，父母亲知道了一定很伤心。哦，知道了。嗯，
小林姐姐，我不是故意的，真的，我不是故意的。阿志，别紧张，别紧张，我带你去向美惠老师解释清楚，然后也可以向老师借录音带哦。嗯，真的吗？嗯，小林姐姐，谢谢你。<笑>别客气啦，那我们走吧。嗯，好。<笑>亲所好，利未惧；亲所恶，谨未去。身有伤，宜清忧；德有伤，宜清修。亲爱我，孝何难？亲憎我，孝方贤。五，亲所好。利未惧，亲所恶，谨未去。身有伤，宜清忧；德有伤，宜清修。亲爱我，孝何难？亲憎我，孝方贤。父母亲所喜好的东西，应该尽力去准备。父母所厌恶的事物，要小心谨慎的去除，包含自己的坏习惯，而且也要爱护自己的身体，不要使身体轻易的受到伤害，让父母亲忧虑。曾子说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”所以呢，要注重自己的品德修养，不可以做出伤风败德的事。使父母亲蒙受耻辱。当父母亲喜爱我们的时候，孝顺是很容易做到的事。然而，当父母亲不喜欢我们，或者管教过于严厉的时候，我们一样要孝顺，而且还能够自己反省检点，体会父母的心意，努力改过，并且做得更好。这种孝顺的行为是更加难能可贵的哦。老师，我还是不懂哎。嗯，安安呐、啊，你们可以从听父母的话做起啊，然后养成定时定量、早睡早起的好习惯，再学习爱护自己的身体。譬如吃东西前以及大小便后，一定要洗手，并且养成良好的卫生习惯。而说话要有礼貌、守规矩，不可以说一些粗俗不雅的字眼。使父母亲蒙受羞辱，安安呐、啊，这样子你明白了吗？嗯，老师，这样我就懂了，谢谢老师。安安呐、啊，如果还有不懂的，随时都可以来找我哦。嗯，没错，安安呐、啊，阿达哥哥是村里的好人好事代表，所以你们可以向他学习哦。嗯，老师，我会的。<笑>亲有过，见始更，宜无色，柔无声，见不入，悦复见，豪气随，踏无怨。六，亲有过，见始更，宜无色，柔无声，见不入。岳父见，豪气随，踏无怨。老师，老师，虽然我也想做个又孝顺又乖的小孩，听父母的话，帮父母做家事，可是有时候父母亲也有不对的地方啊。那我们该怎么办啊？嗯，阿达，你问得很好哦。人非圣贤，就算是父母，也难免会有犯错的时候。此时，为人子女的，应当小心劝导父母改过向善。劝导时，态度要诚恳，声音必须柔和，并且和颜悦色。如果父母不听规劝，要耐心的等待，以有适当时机。譬如。
父母情绪好转，或者是高兴的时候，再继续劝导。如果父母仍然不接受，甚至生气，此时我们虽难过的痛哭流涕，也要恳求父母改过。纵然遭遇到责打，也无怨无悔。或是来找老师们帮忙，千万不可以用争执吵架的方式来处理哦，以免陷父母于不义，使父母一错再错，铸成大错。这样不但父母亲伤心，而且自己也会很难过的。所以古人说的“百善孝为先”，在所有的好事善事当中，孝顺可是排第一的哦。要知道。不孝的行为可是非常不对的哦。哦，谢谢老师，我知道了。嗯，很好。嗯，现在还有一点时间，小朋友，我们再念一遍。好，好，五，六，亲有过，见使更，疑无色，柔无声，见不入。月不见，亲有疾，药先尝，昼夜事，不离床。丧三年，常悲夜，居处变，酒肉绝。丧尽礼，祭尽诚，誓死者。如是生，七亲有疾，要先尝，昼夜事，不离床。丧三年，常悲夜，居处变，酒肉绝。丧尽礼，祭尽诚，誓死者，如是生。父母亲生病的时候，子女应当尽心尽力的照顾；一旦病情沉重的时候，更要昼夜服侍，不可以随便离开。父母去世之后，守孝期间，古礼三年，要常常追思，感怀父母教养的恩德。自己的生活起居必须调整改变，不能贪图享受，应该戒酒酒肉。办理父母亲的丧事，一定要哀戚、合乎礼节，不可以草率马虎，也不可以为了面子铺张浪费，这才是真孝顺。《论语》说：“生，视之以礼；死，葬之以礼；祭，祭之以礼。祭如在，祭神如神在。”出则悌，兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中，财物亲，愿和生，言语忍，分自敏。哪颗糖果是我先选的，你不可以拿走。哪有？是我先拿到的，是我先选的，是我先拿的。阿志、君君，你们不要争哦。《弟子规》说：“财物亲，怨和生，言语忍，分自敏。”出则悌，八，兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。财物亲，怨和生，言语忍，分自敏。意思是，当哥哥姐姐的要友爱弟弟妹妹，做弟妹的要懂得恭敬兄姐，兄弟姐妹都能和睦相处，一家人和乐融融，父母自然欢喜，孝道就在其中了。而与人相处。不斤斤计较财物，怨恨就无从升起。言语能够包容忍让，多说好话，不说坏话，忍住气话。不必要的冲突
怨恨的事情，自然也就消失不生了。顾贤说：“言语为福祸之门，孔门四科有：德行、言语、政事、文学，可见言语的重要性啊。”哦，君君，那这颗糖果先给你好了。嗯，阿志还是先给你呀、啊。<笑>你们不是争来争去，就是让来让去，这样是不能解决的。我看这次先给君君，下次君君再让给阿志，你们说好不好啊？嗯，好啊。嗯，读经的时间快到了，我们进教室吧。嘿嘿，好。嘿嘿，走吧。或饮食，或坐走，长者先，幼者后，长乎人，即待教；人不在，己即道。九，或饮食，或坐走，长者先，幼者后。长乎人，即待教；人不在，己即道。良好的生活教育要从小培养，不论用餐、就坐或行走，都应该谦虚礼让，长幼有序，让年长者优先，年幼者在后。长辈有事呼唤人，应代为传唤。如果那个人不在，自己应该主动去询问是什么事，可以帮忙就帮忙，不能帮忙时则代为转告。国父说：“人生以服务为目的，不以夺取为目的。”清少守则也说：“助人为快乐之本。”可见良好的生活教育是多么的重要啊！九或饮食。或坐走，长者先，幼者后，长乎人，即待教；人不在，己即道。称尊长，勿忽名；对尊长，勿限能。路欲长，即趋一；长无言，退功立。骑下马，乘下车，过犹待，百步余。十称尊长，勿忽名；对尊长，勿限能。路欲长。即趋一，长无言，退功立，骑下马，乘下车，过犹待，百步余。称呼长辈不可以直呼姓名，在长辈面前要谦虚有礼，不可以炫耀自己的才能。在路上，如果遇见长辈，应该向前问好，长辈没有事时，则恭敬退后，站立一旁，等待长辈离去。古礼对敬老尊贤是这么说的：不论骑马或乘车，在路上遇见长辈，都应该下马或下车问候，并且等到长者离去约百步之后，才可以离开。老师，现在路上车子这么多，又有红绿灯，在路上如果遇见长辈，是不是也要去问候啊？嗯，阿凯，你问得很好哦。由于现在路上车子多，又有种种不便的地方，所以我们先以安全为考量，以当时的情况来做决定，再看看是否要去问候，以避免发生危险。
，而古德教导我们敬老尊贤，是着重于道德的精神。虽然外在的环境会随着因缘而有所改变，但是道德精神是不会随着外在因缘而改变的。外向好像改变，事实会更加尊敬，更有涵养呢。长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。尊长前，身要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问起对，事勿疑。十一，长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。尊长前，身要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问起对，事勿疑。与长辈同处，长辈站立时，晚辈应该陪着站立，不可以自行就坐。长辈坐定以后，吩咐坐下才可以坐。与尊长交谈，声音要柔和适中，回答的音量太小，让人听不清楚，也是不恰当的哦。有事要到尊长面前，应快步向前，退回去时。必须稍慢一些，才合乎礼节。当长辈问话时，应当专注聆听，眼睛不可以东张西望、左顾右盼。哦，知道了。小朋友，好宝宝是要做好礼仪常规的哟。这样啊，我们就是有礼貌、守规矩的乖小孩呢。十一，长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。尊长前，身要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问起对，事勿疑。是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。十二，是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。对待叔叔、伯伯等尊长，要如同对待自己的父亲一般孝顺恭敬。对待同族的兄长、堂兄姐、表兄姐，要如同对待自己的兄长一样有爱尊敬。小朋友，我们不只要孝顺父母而已，对待叔叔、伯伯等尊长，也要如同对待父母一般的孝顺恭敬；对待堂表兄弟姐妹，也如同对待自己的兄弟姐妹一样的有爱尊敬。这样，你就是一位人见人爱的乖宝宝喽。十二，是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。谨，朝起早。夜眠迟，老易志，习此时。晨必灌，兼漱口，便尿回，折净手。一二三，三二一，一二三四五六七。早上起得早，晚上不熬夜。
岁月不待人，青春要珍惜。洗脸、刷牙、接漱口，大小便后勤洗手，养成卫生好习惯，才是健康好宝宝。锦十三，朝起早，夜眠迟，老易志，洗子时。晨必灌，兼漱口，便尿回，折尽手。为人子女应早起，把握光阴，及时努力。如果经常晚睡，甚至熬夜，不但对身体健康不好，也影响了白天正常的作息。岁月不待人，青春要珍惜。早晨起床后。务必刷牙、洗脸、漱口，使精神清爽，有一个好的开始。而大小便后一定要洗手，为了防止肠病毒，要学会洗手，手心、手背还有指缝间都要仔细搓洗哦。养成良好的卫生习惯，才能确保健康。盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。关必正，纽必结，袜与履，具谨切，至官服，有定位，勿乱顿，至污秽。十四。官必正，纽必结，袜与履，具谨切，至官服，有定位，勿乱顿，至污秽。要注重服装仪容的整齐清洁，戴帽子要戴端正，衣服扣子要扣好。袜子穿平整，鞋带应系紧，否则容易被绊倒。一切穿着以稳重端庄为宜。回家后，衣、帽、鞋袜都要放置定位，避免造成脏乱。要用的时候又得找上半天。大处着眼，小处着手，养成良好的生活习惯是成功的一半。小朋友，好宝宝要注重服装仪容的整齐清洁哟。外出时必须先把帽子戴正，扣子要扣好，袜子穿平整，鞋带应系紧。回家后，衣服、帽子、鞋子、袜子都要放在固定的地方，以免造成脏乱，这样才是一个好宝宝哦。衣贵洁，不贵华，上寻分，下衬家。对饮食，勿俭责，食适可，勿过责。年方少，勿饮酒，饮酒醉，醉为丑。十五，衣贵洁。不贵华，上寻分，下衬家。对饮食，勿俭责，食适可，勿过责。年方少，勿饮酒，饮酒醉，醉为丑。穿衣服需注重整洁。不必讲究昂贵、名牌、华丽，穿着应考量自己的身份及场合，更要衡量家中的经济状况，才是持家之道。不要为了面子，更不要让私人心做主，无谓的开销就是浪费。日常饮食要注意均衡营养，多吃蔬菜水果，少吃肉，不要挑食，不可以偏食。三餐常吃八分饱，避免过量。
，以免增加身体的负担，危害健康。饮酒有害健康，要守法。青少年、未成年都可以饮酒，成年人饮酒也不要过量。试看醉汉风言风语，丑态毕露，惹出多少是非啊！《论语》：“食不厌精，会不厌细。”夫子劝勉我们，食物不要过分讲求精美，烹调不要过分要求细致。老子说：“圣人为富不为目。”饮食是为了吃饱肚子，不是为了满足口目。当今的文明病，例如癌症、糖尿病等，多为营养过多与营养失衡所造成。应注意，过分加工、太精致的食品都含有化学添加物，有害健康，不宜食用哦。好。不从容，立端正，一身圆，待恭敬。勿见欲，勿博矣；勿积聚，勿摇臂。走走走走走，我们大手拉小手，走走走走走，一同来读经。小朋友排好，哎，安安呐、啊，不可以弯腰驼背哦。对呀、啊，《弟子规》说：“不从容，立端正，一身圆。”拜恭敬，所以你不可以弯腰驼背哦。哦，好，我会注意的。嗯，小丽，你很棒哦。<笑>好，小朋友，那我们就进教室吧。走走走走走，我们打手拉小手，走走走走走，一同来读经。走路时，步伐应当从容稳重，不慌不忙，不急不缓。站立的时候要端正有站相，需抬头挺胸，精神饱满，不可以弯腰驼背、垂头丧气。问候他人的时候，不论鞠躬或拱手，都要真诚恭敬，不能敷衍了事。进门时，脚不要踩在门槛上；站立时，身体也不要站得歪歪斜斜的。坐的时候，不可以伸出两腿。腿更不可以抖动，这些都是很轻浮、很傲慢的举动哦，有失君子风范。十六，不从容，立端正，一身圆，拜恭敬，勿见欲，勿博弈，勿积聚，勿摇臂。缓接连，勿有声；宽转弯，勿触棱。直虚气，如直盈；入虚室，如有人。事勿忙，忙多错；勿畏难，勿侵略。斗闹场，绝勿进；邪僻事。绝勿问。十七，缓接连，勿有声；宽转弯，勿触棱。直虚气，如直盈；入虚室，如有人。事勿忙，忙多错；勿畏难。勿侵略，斗闹场，绝勿进；邪僻事，绝勿问。进入房间时，不论接帘子、开门的动作，都要轻一点、慢一点，避免发出声响。在室内行走或转弯的时候，应小心，不要撞到物品的棱角，以免受伤。
。拿东西的时候要注意，即使是拿着空的器具，也要像里面装满东西一样，小心谨慎，以防跌倒或打破。进入无人的房间，也要像有人在一样，不可以随便。做事不要急急忙忙、慌慌张张的，因为忙中容易出错。不要为苦怕难而犹豫退缩，也不可以草率，随便应付了事。凡是容易发生争吵、打斗的不良场所，如赌博、色情等是非之地，要勇于拒绝，不要接近，以免受到不良的影响。一些邪恶下流。荒诞不经的事也一定要谢绝，不听，不看，不要好奇的去追问，以免污染了善良的心性。小朋友，我相信你也做得到的，看你能得几颗星，加油加油！将入门，问熟存；将上堂，生地阳。人问谁，对以明。吾与我，不分明。用人物，须明求。倘不问，即为偷；借人物，及时还。后有急。戒不难。十八，将入门，问熟存；将上堂，生必扬。人问谁，对以明。吾与我，不分明。用人物，须明求。倘不问。即为偷，借人物，及时还。后有急，借不难。将要入门之前，应先问：有人在吗？不要冒冒失失就跑进去。进入客厅之前，应先提高声音，让屋内的人知道有人来了。如果屋里的人问：是谁呀、啊？应该回答名字，而不是我我，让人无法分辨我是谁。借用别人的物品，一定要事先讲明，请求允许。如果没有事先征求同意，擅自取用就是偷窃的行为。借来的物品要爱惜使用，并准时归还。以后如果有急用，再借就不难哦。俗话说。好借好还，再借不难。小林姐姐，你的叉子可以借我吗？好啊，自己拿。谢谢小林姐姐，等一下就还你。好，小林姐姐，叉子还你，谢谢。嗯，阿凯，你真守信用。《弟子规》教我们，借人物，及时还，后有急，借不难。嗯。阿凯，你真用心哦。<笑>没有啦，哎，阿凯，你很不错哦，有借有还，再借不难。嗯，没错没错。<笑>信，凡出言，信为先；诈与妄，息可焉。话说多，不如少；唯其事，勿宁巧。奸巧语，会污辞。事景气，切戒之。信，十九，凡出言，信为先；诈与妄，息可焉。话说多。不如少，唯其事，勿宁巧。奸巧语，会污辞，是景气，切戒之。
，开口说话诚信为先，答应他人的事情一定要遵守承诺，没有能力做到的事不能随便答应。至于欺骗或花言巧语，更不能使用。《论语》说：“与朋友交，言而有信，信尽于义，言可复也。”注：“复者实践也。”规定的事情要合乎义理才能实践。话多不如话少，话少不如话好。说话要恰到好处，该说的就说，不该说的绝对不说。立身处世应该谨言慎行，谈话内容要实事求是。所谓“辞达而已矣”，不要花言巧语，好听却靠不住。奸诈巧取的语言、下流肮脏的话，以及街头无赖粗俗的口气，都要避免不去沾染。子曰：“君子欲纳于言而敏于行。”小朋友，话多不如话少，话少不如话好，所以我们要学习说好话哦。如果你不知道说什么好话，我可以教你。来，跟着我念：阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，是不是很简单呢？愿大家口出莲花，身心自在。见未真，勿轻言；知未敌，勿轻传。是非疑，勿轻诺；苟轻诺，进退错。凡道字，众且疏；勿急急，勿模糊。彼说长，此说短，不关己。莫闲管。二十，见未真，勿轻言；知未敌，勿轻传；是非疑，勿轻诺；苟轻诺，进退错。凡道字，众且疏；勿急急，勿模糊。彼说长，此说短，不关己，莫闲管。任何事情在没有看到真相之前，不要轻易发表意见。对事情了解的不够清楚明白时，不可以任意传播，以免造成不良后果。谣言止于智者，不要被谣言所利用。不合义理的事。不要轻易答应，如果轻易允诺，会造成做也不是，不做也不好，使自己进退两难。讲话时要口齿清晰，咬字应该清楚，慢慢讲，不要太快，更不要模糊不清。遇到他人来说是非，听听就算了，要有智慧判断，不要受影响，不要介入是非，事不关己。不必多管，小朋友，多读书，多念佛，以后才会有智慧判断哦。只要有信心，你也做得到的。见人善，即思齐；纵去远，以见机。见人恶。即内省，有则改，无加谨。二十一，见人善，即思齐；纵去远，以见机。见人恶，即内省，有则改，无加谨。看见他人的优点。或善行义举，要立刻想到学习看齐。纵然目前能力相差很多，也要下定决心，逐渐赶上。看见别人的缺点或不良的行为，
，要反躬自省，检讨自己是否也有这些缺失呢？有则改之，无则加勉。见贤思其焉，见不贤而内自省也。老师，这里面的钱是要帮阿国缴下学期的学费。老师，老师，我也是。啊，阿达，小林，为什么呢？老师，事情是这样子的。嗯，原来如此。阿达，这件事情老师会处理的。阿达，小林，你们做的很棒哦。<笑>没什么啦，么啦<笑>小朋友，老师今天很高兴，因为早上阿达及小林同学为了帮助阿国同学缴学费，就把他们的存钱桶捐了出来。这种行为是值得大家学习及赞扬的哦。<笑>做好事不但能让别人受益，无形之中自己也受益良多，因为做好事。自己也会觉得很快乐，同时也可以促进同学们之间的感情。所以老师也为阿国成立了一个教育基金，以后阿国同学的教育费用就没有问题喽。<笑>老师，老师，我要参加。老师，老师，我也要，我也要参加，我也要。好，好，好，慢慢来。<笑>子曰。三人行，必有我师焉。则其善者而从之，其不善者而改之。唯德学，唯才艺，不如人，当自立。若衣服。若饮食，不如人，勿生戚。二十二，唯德学，唯才艺，不如人，当自立。若衣服，若饮食，不如人，勿生戚。小朋友，在这一则里所要介绍的是品德、学问和才能、技艺的培养。每一个人都应当注重自己的品德、学问和才能、技艺的培养。如果感觉到有不如人的地方，就应当自我勉励，奋发图强。至于外表穿着或者饮食不如他人，就不必放在心上。更没有必要忧虑自卑。在《论语》这本书曾说：“颜回居陋巷，一箪饷，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐。”真是君子忧道不忧贫啊！小朋友，我们将以古贤为范，奋发图强，来培养自己的品德、学问。和才能技艺好不好？好，好。嗯，阿文，你起来念一次。好，为德学，为才艺，不如人，当自立。若衣服，若饮食，不如人，勿生戚。闻过怒，闻欲乐，损有来，益有却。闻欲恐，闻过心，直量事，见相亲。二十三，闻过怒，闻欲乐，损有来，益有却。闻欲恐。闻过心，直量事，见相亲。如果一个人听到别人说自己的缺失就生气，听到别人称赞自己就欢喜，那么坏朋友就会来接近你。真正的良朋益友
，反而逐渐疏远退却了。反之，如果听到他人的称赞，不但没有得意忘形，反而会自省，唯恐做得不够好，继续努力。当别人批评自己的缺失时，不但不生气，还能欢喜接受。那么正直诚信的人，就会渐渐喜欢和我们亲近了。人以群分，物以类聚，同声相应，同气相求。小朋友，我们也要学习曾子“一日三省吾身”。如果能常常反省自己，才能改正自己不好的习惯。而省思用在德行，德行就会精进。醒思用在课业，课业就会进步；醒思用在事业，事业会有成；醒思用在职务，职务会蒸蒸日上。一个人如果每天都能够自我反省，并且力求改进，缺点自然就会减少了。二十三，闻过怒，闻欲乐，损有来。意有却，闻欲口，闻过心，直量事，见相亲。无心非，名为错；有心非，名为恶。过能改，归于无。唐掩饰，曾一孤。二十四，无心非，名为错；有心非，名为恶。过能改，归于无。唐掩饰，曾一孤。无心之过，称为错；若是明知故犯。有意犯错，便是罪恶。知错能改，是勇者的行为。错误自然慢慢的减少消失。如果为了面子死不认错，还要去掩饰，那就是错上加错了。子曰：“知过能改，善莫大焉。”又曰：“知耻近乎勇。”二十四，无心非，名为错。有心非，名为恶；过能改，归于无。唐掩饰，曾一孤。泛爱众，凡是人，皆须爱。天同覆。地同在，泛爱众。二十五，凡是人，皆须爱。天同覆，地同在。只要是人，就是同类，不分族群、人种、宗教信仰，都必须要相亲相爱。同是天地所生，万物滋长的，应该不分你我，互助合作。才能维持这个共生共荣的生命共同体。我来自美国，我来自日本，我来自英国，我来自韩国。我们不分族群、人种、宗教信仰，只要我们心中有爱，人人都能相亲相爱。只要我们心中有爱。世界充满了关怀，只要我们心中有爱，就是道德无私的爱。凡是人，皆须爱，天同覆，地同在。性高者，名字高，人所重。非貌高，才大者望自大；人所福，非言大。二十六，性高者名自高
，人所重，非貌高；才大者，妄自大；人所福，非言大。德行高尚者，名望自然高超。大家所敬重的是他的德行，不是外表容貌。有才能的人，处理事情的能力卓越，声望自然不凡。然而，人们之所以欣赏佩服，是他的处事能力，而不是因为他很会说大话。宋朝年间，有一位贤能的宰相，名叫司马光。有一次，司马光从洛阳驾车要到京城去觐见皇上。老百姓在路上看到司马光，就把手放在额头上，向他行礼，表示尊敬。司马光走到哪里，老百姓就跟随到哪里。后来越跟越多，最后老百姓就把司马光拦下来，向他说：“司马大人啊，恳请司马大人不要再回去洛阳了，就留在京城里，帮助皇上治理天下吧。”这样我们老百姓才会有好日子过啊！对呀、啊，对呀、啊啊，我们才会有好日子过啊，司马大人。己有能，勿自私；人所能，勿轻子。勿产妇，勿交贫，勿厌故。勿喜心，人不贤；勿视角，人不安；勿化扰。二十七，己有能，勿自私；人所能，勿亲子；勿产妇，勿交贫；勿厌故，勿喜心。人不贤，勿视角；人不安，勿化扰。当你有能力可以服务众人的时候，不要自私自利，只考虑到自己，舍不得付出。对于他人的才华，应当学习欣赏赞叹，而不是批评、嫉妒、毁谤。不要去讨好巴结富有的人，也不要在穷人面前骄傲自大或者轻视他们。不要喜新厌旧，对于老朋友要珍惜；不要贪恋新朋友或新事物。对于正在忙碌的人，不要去打扰他。当别人心情不好、身心欠安的时候，不要闲言闲语干扰他，增加他的烦恼与不安。《礼运大同篇》：利恶其不出于身也，不必为己。人有短，切莫揭；人有私，切莫说。道人善，即是善。人知之，欲思勉；扬人恶，即是恶；即之甚，或且作。善相劝，得皆见；过不归，道两亏。二十八，人有短，切莫揭；人有私。切莫说，道人善，即是善；人知之，欲思勉；扬人恶，即是恶；即之甚，或且作。善相劝，得皆见；过不归，道两亏。别人的缺点不要去揭穿，对于他人的隐私，切记去张扬。赞美他人的善行就是行善。
当对方听到你的称赞之后，必定会更加勉励行善。张扬他人的过失或缺点，就是做了一件坏事。如果指责批评太过分了，还会给自己招来灾祸。朋友之间应该互相归过劝善，共同建立良好的品德修养。如果有错，不能互相规劝。两个人的品德都会有缺陷。凡取语，贵分小；语宜多，取宜少。将家人，先问己；己不欲。急速矣，恩欲报，怨欲忘，报怨短，报恩长。二十九，凡取语，贵分小；语宜多，取宜少。将家人，先问己，己不欲。急速以恩欲报，怨欲忘，报怨短，报恩长。财物的取得与给予，一定要分辨清楚明白，宁可多给别人，自己少拿一些，才能广结善缘，与人和睦相处。事情要加到别人身上之前，要托人做事。先要反省，问问自己，换作是我，喜不喜欢？如果连自己都不喜欢，就要立刻停止。子曰：“己所不欲，勿施于人。”要设身处地的为别人着想。受人恩惠，要时时想着报答。别人有对不起自己的事，应该宽大为怀，把它忘掉。怨恨不平的事，不要停留太久，过去就算了。不要老放在心上，处罚自己，苦恼自己。至于别人对我们的恩德，要感恩在心，常记不忘，常思报答。待婢仆，身贵端。虽贵端，辞而宽；事服人，心不然；礼服人，方无言。三十，待婢仆，身贵端，虽贵端，辞而宽；事服人，心不然；礼服人。方无言。对待家中的婢女与仆人，要注重自己的品性端正，并以身作则。虽然品性端正很重要，但是仁慈宽大更可贵。如果仗势强逼别人服从，对方难免口服心不服。唯有以礼服人，别人才会心。越成福，没有怨言。小朋友，对待家中的佣人，要以仁慈宽大的心量，并且以身作则，以德服人，这样别人才会心悦诚服，没有怨言哦。三十，待婢仆，身贵端，虽贵端，辞而宽。是服人，心不然；礼服人，方无言。亲人，同事人，累不齐；流俗众，仁者惜。果仁者，人多畏；言不讳，色不媚
能亲人，无限好；得日尽，过日少。不亲人，无限害；小人尽，百事坏。亲人，三十一，同是人，类不齐，流俗众。仁者稀，果仁者，人多畏，言不讳，色不媚，能亲人，无限好，得日尽，过日少，不亲人，无限害，小人尽，百事坏。同样是人，善恶邪正，心智高低，却是良莠不齐。跟着潮流走的俗人多，仁慈博爱的人少。如果有一位仁德的人出现，大家自然敬畏他，因为他说话公正无私，没有隐瞒，又不讨好他人，所以大家才会起敬畏之心。能够亲近有仁德的人，向他学习，真是再好不过了。因为他会使我们的德行一天比一天进步，过错也跟着减少。如果不肯亲近仁人君子，就会有无穷的祸害。因为不孝的小人会趁虚而入，跑来亲近我们，日积月累，我们的言行举止都会受影响。导致整个人生的失败。所谓“近朱者赤，近墨者黑”。小朋友，我们都要亲近有仁德的人，向他们学习，使我们的德行能一天一天的进步，过错也跟着减少，并且有机会成为仁德高尚的人呢。余力学文，不力行，但学文，长浮华，成何人？但力行，不学文，任己见，昧理真。余力学文三十二，不力行，但学文。长浮华，成何人？但力行，不学文，任己见，昧理真。不能身体力行孝、悌、谨、信、泛爱众、亲人这些本分，一味死读书。纵然有些知识，也只是增长自己浮华不实的习气。变成一个不切实际的人，如此读书又有何用呢？反之，如果只是一味的做，不肯读书学习，就容易依着自己的偏见做事，蒙蔽了真理，这也是不对的。子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”道理就是这样啊，小朋友。我们要做到孝顺父母，友爱兄弟姐妹。其次，在一切日常生活、言语、行为中，要小心谨慎，要讲信用。和大众相处时，要平等博爱，并且亲近有仁德的人，向他学习哟。来，我们互相勉励，加油！读书法有三道：心眼口，性皆要。方读此，勿慕彼。此谓中，彼勿起。宽为限，谨用功。功夫道，智色通。心有疑，随札记。旧人问。求却意。三十三，读书法有三道：心眼口
信皆要，方独此，勿慕彼。此谓忠，彼勿起，宽为限，谨用功，功夫道，志色通，心有疑，随札记，救人问。求确意。读书的方法要注意三道：眼道、口道、心道，三者缺一不可。如此，方能收到事半功倍的效果。研究学问要专一，要专精才能深入。不能这本书才开始读没多久，又新现其他的书，想看其他的书，这样永远也定不下心。必须要把这本书读完，才能读另外一本。在定定读书计划的时候，不妨宽松一些；实际执行的时候，就要加紧用功，严格执行，不可以怠惰偷懒。日积月累，功夫深了，原先挚爱不通、困顿疑惑之处，自然而然都迎刃而解了。中庸说：“用功日久。”而一旦豁然贯通焉，则众物之表里，精粗无不道；而无心之全体，大用无不明矣。求学当中，心里有疑问，应随时笔记；一有机会，就向梁师益友请教，务必确实明白他的真意，而不耻下问。房是清，墙壁净，积案洁，笔验正。墨磨偏，心不端，字不净，心先病。列典籍，有定处，独看壁，还原处。虽有疾，卷书齐，有缺坏。就补之，非圣书，秉勿事，必聪明，坏心智，勿自暴，勿自弃，圣与贤，可循志。三十四，房事清，墙壁净，积案洁，笔验正。墨磨偏，心不端，字不净，心先病。列典籍，有定处，独看壁，还原处。虽有疾，卷数齐，有缺坏，就补之。非圣书。秉勿事，必聪明，坏心智，勿自暴，勿自弃，胜与贤，可循志。书房要整理清洁，墙壁要保持干净。读书时，书桌上笔墨纸砚等文具要放置整齐，不得凌乱。触目所及，皆是井井有条，才能静下心来读书。古人写字使用毛笔，写字前先要磨墨，如果心不在焉，墨就会磨偏了。写出来的字如果歪歪斜斜，那么就表示你浮躁不安，心定不下来。书籍课本应分类，排列整齐，放在固定的位置。读诵完毕，需归还原处。虽有急事，也要把书本收好再离开。书本是智慧的结晶，有缺损就要修补，保持完整。古人一书难求，故有修补之举。不是传述圣贤言行的著作，以及有害身心健康的不良书刊，都应该摒弃，不要看，以免身心受到污染。智慧遭受蒙蔽，心智变得不健康。
。遇到困难或挫折的时候，不要自暴自弃，也不要愤世嫉俗，看什么都不顺眼，应该发奋向上，努力学习。圣贤境界虽高，循序渐进也是可以达到的哦。孟子曰：“顺何人也？与何人也？”有为者亦若是。小朋友，今天是最后一堂课了。从今天起，老师希望同学们都能够把《弟子规》牢记在心，常常反省，并且也能做到，将来也都能够成为品德高尚、人人称扬的人，来成就大同的世界。小朋友，你有没有都做到了呢？如果做到了，我向你赞叹。如果还没有做到，那我们就一起来完成，走吧。